大家好，最近我们这边雨比较多，房子边上的树疯长，老公已经下去修剪了。我来看看他修的怎么样。这个屋角那个地方呢，有些树已经搭到这个屋檐了。那我现在呢，已经把这个细的都给它剪下来了。现在还有一些高的，还有一些高的呢，我这杆子也够不着，即使搭了梯子，我站在梯子上面弄，还是有点够。所以我现在呢，是打算。锯这些稍微粗点，只防止它继续往往屋顶上面长。浣熊呢，就是容易呢沿着这个树枝呢，一点点就爬到这个屋顶上。它从屋顶上再掏个洞，就进到这个呃 attic， 也就,、嗯、就是阁楼。就是、我们有个朋友家，因为浣熊到房子里花了一万多块钱。对，对就是说这个这些树枝呢都有点危险。我现在修的已经不错了，但是呢，我还是想。再再锯锯些大的，那这根我已经锯，这这个我已经锯下来了。我现在展示呢，就是这种这个长杆，它可以呢去剪，用剪刀的办法去剪。那它一个功能呢，就是说可以装上它的自带的锯，也可以把大树杈也给锯，也给锯断。那我现在就展示一下，来锯这个大树杈怎么锯，就是比较大的，那太大的你也锯不了，对吧？对，就是比较大的，就是说比较粗的，就是你比如说这个两寸、两寸的这种，这种剪刀呢肯定剪不了，剪剪刀呢是一寸之下的、嗯，一寸都有点困难。嗯，就是这样的锯，上面是有锯片的。哦，这还没见过呢，这么高。现在吃上力了，哟，掉了，好。以前我们展示过，就是这个剪刀是剪，就是这个白的是叫剪刀，嗯、就是我一拉绳子，它就把剪刀就把树枝给剪掉了，只能那么一点但是呢，这也就是一个手指头，嗯、一个手指头这个直径的比较比较容易剪一些、嗯，否则的话呢，剪不动，嗯、太大的剪不动这个剪刀。然后它上面呢还带了一个锯子，嗯，我以前也没用过，但今天。今天的话，有点太高，嗯，太高太高的话，我就把这锯片又找出来了，嗯，又给它装上去了，嗯，那它这就是锯片，嗯，然后我现在已经把这个大树杈弄下来，嗯，然后它不是还没掉下来吗？没掉下来，实际上这个下边好办了，就是，就再勾一勾它，或者上去再再锯。下来了，不错，掉到外头去了。树树杈呢就越来越少。嗯，那我还想了，再锯一个，再,再锯一个。嗯，看你，还可以锯锯哪一个？那还有一个问题呢，就是说它上面不是有疙瘩吗？就是排水槽嘛。那排水槽，假如。秋天的时候，这个树叶它比如说掉，就掉到排水槽里面，排水槽就会被堵住，所以尽可能不要有树在我们自己的屋顶上，嗯，离开最好。对。我明年春天的时候，可能那棵树再大修一次。邻居家不是有苹果吗？嗯、那他现在现在想把它拿下来，但问题是我们把树杈给它锯了。它下不跳是肯定，它它没有下来是没问题。对呀、啊。现在梯子没有了，梯子没有了，它可以飞下来，它可以飞到那个树杈上，它能啊，哎呦嘿，它就跳下来，就下来。来一个慢动作，好厉害呀！这真是修树枝的意外收获。所以这个发现了一个问题呢，就是说他在邻居家里面这个摘了果子，然后他就藏了，藏了，藏到藏到我们家房子上。谢谢大家收看。欢迎订阅、点赞、转发，再见。